So welcome back to the uh, discussion on NMR spectroscopy. In the last class we learned that if a hydrogen nucleus is placed in an external magnetic field, then there are two possibilities for this hydrogen nucleus. There are two possibilities for its orientation and one orientation corresponds to the alpha spin state which is a low energy situation and the other orientation corresponds to beta spin state which is the high energy state. And we also said that uh, if enough energy is applied then there is a possibility for the transition of the alpha spin nucleus to the beta spin nucleus. Okay? So this is what we learnt in the last class. And today we will look further into more details and how we can turn this phenomenon into a useful technique called NMR resonance spectroscopic technique. And let us see how it is working. And you know that if the nucleus is placed in an external field then it will have two orientation alpha spin state and beta spin state. I am writing, I am drawing that uh, energy levels here. Okay? So, this was the energy of the nucleus when there was no field, when there was no magnetic field or external magnetic field. And when the external magnetic field is brought, the nucleus is no more in a single energy state then the nucleus will have two energy states one is alpha spin state and the next one is uh, beta spin state right and this one has low energy and this one has uh, higher energy okay so this is the situation when there is an applied field and then there is an applied field of B0 for example the applied field is B0 okay? and the energy difference between the alpha spin state and a beta spin state this is the energy difference between alpha spin state and a beta spin state let me call this as delta E this is energy difference between alpha spin state and beta spin state and this energy difference depends upon B0 or the applied magnetic field or the external magnetic field. Okay. So, the energy difference delta E is G beta n into B is a B0. Okay. G beta n B0. That is the energy difference between the two spin states. And you can see that G has a particular value for a nucleus. In the case of hydrogen, it is 5.585. This G is 5.585. In the case of hydrogen, G is equal to 5.585. And you already know what is beta n, right? And beta n is nuclear magneton, that is 5.05 into 10 raised to minus 27 joule per tesla that is nuclear magneton and then b0 b0 is the applied field and we are going to decide what is the applied field right namalana external magnetic field ne kondu varunathu aa external magnetic field inde strength theermanikkunathu nammalana therefore the only variable here is the external magnetic field b0 if you nucleus, that is delta E, that is alpha spin state and beta spin state and the energy difference that is, depend, that is depending upon what? B0. B0 is not depending on B0. B0 is not depending on B0. If we B0, we will the equation answer. If we are applying a very big applied field, large field, then what will happen? Then the value of delta E will also increase. If you are applying only a small field, then the value of delta E will also be small. But delta E, just by giving 
a field of our our, our decision or our choice alle nammal decide cheyina nammal choose cheyina or field koduthu konde nammalku alpha spin state um beta spin state um nammalla energy difference ne namaku theermanikka appo namaku idil ninnu nammal manasilaakiyathu the energy difference between the alpha spin state and beta spin state that is directly proportional to the applied field applied field is zero aanannundengil actually there is no energy difference between the alpha and beta spin state means the orientations are degenerate in the in the absence of a field in the case, in, in the presence of a field they will have different energies and the energy difference will depend upon the field okay that's what we said അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ആയിരിക്കും ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി അതാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വൺ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എക്സാക്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൽഫ സ്വിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ സ്വിൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സപ്ലൈ അപ്പം ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഈഫ് എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബീറ്റ എൻ into b0 okay then nu that is the frequency nu is equal to g beta n beta n into b0 divided by uh, h that is equal to the frequency in the okay so this is a frequency of the radiation that we have to supply g beta n b0 divided by h that is the frequency or hydrogen nucleus in the case le frequency etra matram varum nam namukku nokka okay aa frequency endine depend cheyidirikkum b0 ay depend cheyidirikkum appo nammal parayna or particular b0 ay endu matram frequency b0 ay corresponding aayittu ulla frequency etra undu namukku nokka okay so you suppose that we are taking a field of strength 2.3487 tesla okay our field is equal to b0 is equal to 2.348487 tesla that is the field that we are choosing and beta n we already know that is equal to 5.05 into 10 to the minus 27 joules per tesla and we are taking hydrogen nucleus since we are taking hydrogen nucleus g is equal to 5.585 okay so we can find out the value of nu that is the frequency frequency nu is equal to g that is 5.585 into uh, beta n beta n is equal to 5.05 into 10 raised to minus 27 joule per tesla into uh, b0 b0 is equal to in our case 2.3487 tesla 2.3487 tesla okay all divided by divided by h that is planck's constant 6.625 ten raised to minus 34 joule second joule second can you hear that whatever i have written that is in the in the bottom of the board i hope you can hear can you see that yes you can see okay so that is the value of nu value of nu is equal to this much and this is equal to how much it is you can take your calculator and you can find it out the value of this is equal to uh, 100 into 10 raised to 6 100 into 10 raised to 6 10 raised to 6 what is the unit see this is joule per tesla 
into Tesla. So Tesla per Tesla and Tesla they will be cancelled. What is remaining here is Joule and the unit of the numerator is Joule. What is the unit of the denominator? Joule second. So Joule and Joule from the numerator and denominator will be cancelled and what is remaining is a second in the denominator. So it will be second when it goes to the numerator then it will be second in was. So the value of nu in this case is 100 into train raised to 6, 100 into 10 raised to 6 per second. 100 into 10 raised to 6 per second means 100 hertz, 100 into 10 raised to 6 hertz, 100 into you can write it as 100 into 10 raised to 6 hertz per second is hertz ok. Therefore, it is 100 megahertz, 100 megahertz. See that is new means that if we are placing the hydrogen nucleus in a field of 2.3487 tesla, then we have to supply, we have to give a frequency of 100 megahertz frequency in order for a transition from alpha spin state to the beta spin state. Okay. For hydrogen nucleus in the earth, 2.3487 tesla field will come to the earth. In the same way, magnetic field will come to the earth and alpha spin state and beta spin state and energy is separated. Now, alpha spin state and the beta spin state will come to the earth and we will have electromagnetic radiation in the form of energy. Ah, electromagnetic radiation the frequency and the number of which is 100 megahertz in the very actually this 100 megahertz you can look at that frequency that falls in the radio frequency range radio frequency radio frequency range radio frequency of the electromagnetic spectrum radio frequency range of electromagnetic spectrum. Okay. And the energy in the world is very low. Radio frequency range in the electromagnetic spectrum and radio frequency range in the energy is very low. Wave length is very low. Energy is very low. But nuclear transitions are very low. Nuclear transitions are very low. Transition nuclear energy states like alpha spin states and beta spin states are very low. Transition we have to supply only radio frequency electromagnetic radiation. Okay. If a nucleus is placed in an external field, then that nucleus will can that nucleus can either sit in the alpha spin state or in the beta spin state. And the transition from alpha spin state to the beta spin state is possible if we are supplying the exact amount of energy which is equal to the difference between the alpha spin state and the beta spin state and this energy will fall under the radio frequency range of the electromagnetic spectrum. Okay. In this transition, in this transition, we have to take a peak in the NMR spectrum. That is radio frequency range. This is the first thing that you can do. This is the first thing that you can do. Nuclear magnetic resonance spectroscopy is the first thing that you can do. We can do the first thing that you can do. The energy difference between the alpha spin state and beta spin state is g into beta n into b0. And the frequency corresponding to that energy difference is g into beta n b0 divided by h. This frequency is the same. That 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 is the same. Smooth surface in a pumper in a caracayana, pumper in a caracayan 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 in a 
അപ്പോൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പമ്പരം ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്താൽ കറങ്ങുവാന്നോ അല്ല അതായത് പമ്പരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുവാണോ സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ആക്സിസ് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പമ്പരം എങ്ങനെയും അതിൻ്റെ സ്പിൻ മോഷനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വേറൊരു മോഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും പമ്പരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറങ്ങുന്നതല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പിൻ മോഷനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു കോണിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കോണിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷനുണ്ട് പമ്പരത്തിന് ഈ മോഷൻ നമ്മൾ പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിനും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് എ സ്പിന്നിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓറിയൻറ്റഡ് അറ്റ് സം ആംഗിൾ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പിന്നിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽറ്റഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ ആൾസോ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ത്രൂ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും സർഫസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ നടത്തും അതായത് ഈ ഈ കോണിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് വരും ഇവിടെ വരും പിന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ വരും അടുത്ത ടൈമിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ വരും പിന്നെ തിരിച്ച് അത് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടൈമിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതൊരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം ആ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് പ്രിസസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അതാണ് പ്രൊസിഷൻ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ആക്ച്വലി ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ജി ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഈസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു ജി ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് തന്നെയായിരിക്കും പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസല്ല ഈ പ്രൊസിഷനെ നമ്മൾ ലാർമർ പ്രൊസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ലാർമർ പ്രൊസിഷൻ എന്താണ് ലാർമർ പ്രൊസിഷൻ ലാർമർ പ്രൊസിഷൻ ലാർമർ പൊസിഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലാർമർ പൊസിഷൻ എന്താണ് സത്യത്തിൽ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് എ സ്പിന്നിങ് പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് ദീസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആറ്റ് എ ടിൽറ്റഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ അലോങ് വിത്ത് എ സ്പിൻ മോഷൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ഷോ എ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ ആൾസോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലാർമർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ലാർമർ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ലാർമർ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി of the nucleus is exactly equal to uh, the frequency corresponding to the difference between alpha spin state and the beta spin state alle but larmer position the frequency alpha spin state and beta spin state ulla energy difference in corresponding aayittulla frequency satyathil endano onnu thanneya onnu thanneya appo ee larmer position de pratheegatha endha adu space il ing
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസും തുല്യമായിരിക്കും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് ആൽഫ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ലാർമർ പ്രൊസിഷൻ ഈസ് സെൻഡ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദൻ ദാറ്റ് that frequency will be absorbed by the nucleus and then it will make a transition from alpha spin state to the beta spin state okay mulu ipo pala event gal aanu paranjathu onnavathu nammal paranjathu nucleus external magnetic field il varumbol adinte alpha spin state um beta spin state um nammalo difference undu energy difference undu ee energy difference ne corresponding aayittulla frequency ennu parayunnathu g beta and b0 divided by h aayirunnu ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പിന്നിങ് ന്യൂക്ലിയസിന് സ്പിൻ മോഷൻ കൂടാതെ ഒരു പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ അപ്പം ഈ പ്രിസിഷണൽ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കണ്ട ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആൽഫായും ബീറ്റായും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ വെൻ അവർ an electromagnetic radiation of the same frequency okay if they frequency of electromagnetic radiation if it is sent to the nucleus then the nucleus will absorb that frequency and then it will make a transition from the alpha spin state to the beta spin state ee oru oru process ne aanu allekil ee oru phenomenon ne aanu nammal nuclear magnetic resonance endu parayu nuclear magnetic resonance Nuclear Magnetic Resonance Nuclear Magnetic Resonance But resonance is a term that is very important It is a little bit of a little poetic Because this is a resonance that is a phenomenon that is a phenomenon പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു 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 അല്പം ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ എ ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡ് ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡാണ് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക മീൻസ് ദിസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദിസ് റോഡ് ഈസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് ഫ്രീ ടു മൂവ് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് റോഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പെൻഡുലം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഈ പെൻഡുലം ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു പെൻഡുലം കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പെൻഡുലം റെസ്റ്റിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ മോ പെൻഡുലം മോഷനിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് Uh, undergoing its harmonic motion and the second pendulum is at rest pashe rendu perkum or common axle aanu allale rendu perum ketti vechirikkunna ore road la a road enna parayana that is free to move also somewhat free to move angane aanundundengil endu sambhavikkum nu ariyamo ee pendulum ingane aadikondirikkumba allengil harmonic motion nadakkumbol ഈ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന മോഷ സ്പെൻഡിലും അവിടെ വെറുതെ അങ്ങ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന പെൻഡുലും കൂടെ ആടിത്തുടങ്ങും അത് ആടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് മാത്രമല്ല കാരണം എന്താണ് ആടാനുള്ള കാരണം ആദ്യത്തെ പെൻഡുലത്തിൽ നിന്നും എനർജി രണ്ടാമത്തെ പെൻഡുലത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ കോമൺ ആക്സിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സിൽ ഈ സംവാട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്സിൽ അപ്പേ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്സിൽ കൂടെ എനർജി രണ്ടാമത്തെ പെൻഡുലത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പെൻഡുലവും കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൻഡുലം തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ ബോത്ത് പെൻഡുലം ഹാവ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് പെൻഡുലും തമ്മിലുള്ള എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ മാക്സിമം ആകുന്നത് വെൻ ബോത്ത് പെൻഡുലും ഹാവ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആക്ച്വലി ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസനൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനാണ് ആക്ച്വ
sequence of events where the energy transfer is maximum. Namalde nuclear magnetic resonance silum idubole uru sambuana narakan. We actually have two energy states alpha spin state and beta spin state. That is the number energy difference we calculate. Pinna number of the precisional motion. Precisional motion is the energy difference. This is the energy difference. Precisional motion is the frequency. This is the energy difference in corresponding at the frequency. One is the number of 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 the Okay, because the precision of motion itself is creating a fluctuating field and this fluctuating field can interact with the electromagnetic radiation and then it will interact with the electromagnetic radiation and then it will make the transition from the alpha spin state to the beta spin state. So there is a sequence of events and these sequence of events are in such a way that one of the events event will um, will execute will 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 cause the second event alle appo idiniyana nammal ee ellam kuda sambhavangal ellam kuda ottu vannu alle adinte energy difference adu pole idinte precision motion and frequency idellam oru pole varunu appo radiation is absorbed then there is a transition from alpha spin state to the beta spin state and this phenomenon can also be regarded as a resonance that is why we are using this fancy term resonance here in nuclear magnetic resonance. So this is how the nuclear magnetic resonance actually work. There will be a transition from the alpha spin state to the beta spin state. In the alpha spin state and beta spin state in the middle of transition, Nadakunu, Ningle Ningle and Yanu Chodin Jivikiana. Namuru Uru molecule at two. A molecule will reward hydrogen sunt on the Vierikia. Reward hydrogen sunt. Okay. E hydrogen, Namupala organic molecule at the yellow, another can don't reward hydrogen sunt. For example, we are taking ethanol, like CS3, CS2, OH. Logatal Rubachi atom could consume cheap and every molecule I can. Water can happen. We have a COVID hand sanitizer. We have a demand for the ethanol. We have a CS3 CH2OH. 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 CS3 hydrogens are 3 and CS2 hydrogens are 3 and 5 and OH and hydrogen are 5 and 6 6 hydrogens are there All hydrogen are there, hydrogen nucleus are there So when we are placing this ethanol molecule in the magnetic field What do you expect? And you should expect that when for example if you are placing this ethanol molecule in a field which is equal to 2.3487 Tesla. Alle, thare orla oru field na kathana. Naamal i ethanol molecule ne idhu ekna na. Ningle endha na expecti endha the. A ethanol molecule lolla all hydrogens. Thada R hydrogens. R hydrogen de nucleus gal. I oru field il verum bol. Abrin alpha spin state and beta spin state maite separate yepalo. Alpha spin state and beta spin state um orla thu gunte. Endi our alpha spin state and the beta spin state lake a poga and only a possibility under. Ethra hydrogen siriponda molecule are hydrogen sunder, six hydrogens are there, and six hydrogen nuclei uh, will, will, will have the possibility for the transition from um, um, alpha spin state to the beta spin state. Angani Anandan again, Ningle Kodak and the frequency at the we have calculated that the frequency corresponding to this field is actually equal to 100 megahertz. Alle, our field 2.3487 Tesla field in number of hydrogen nucleus in a wiki angle number of the frequency and 100 megahertz. That's what we calculate it. But ethanol molecule and angle out of the wiki angle, angle expect in the arikim ethanol in the ella hydrogen sum 100 megahertz the kitty gund alpha spin state in the beta spin state lake transition. Because in the case of hydrogen nuclei, 
the energy difference corresponding to the alpha spin state and beta spin state in the field of 2.3487 tesla is 100 megahertz so you should expect that right? 100 megahertz kittuva ella nucleus galum alpha spin state in beta spin state transition nadatha adana ningal udde ningal expect cheyyunnathu pakshe satyathil ella nucleus galum idu pole ore frequency absorb cheyidondalla alpha spin state il ninnum beta spin state like transition nadakkunnathu ellavum hydrogen nucleus aanu satyam sammadichu pakshe ella nucleus galukkum absorb cheyan nammal kudukkendathu ore frequency alla adinu oru kaaranam undu aa kaaranam ennu parayunnathu ee hydrogen atoms il irikkunnathu oru molecule nagathaanu ee molecule nagath irikkunna pala hydrogen atoms ku പല കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ സ്വാധീനിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഹൗ ഡു ദ കെമിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വിൽ വിൽ ഡിസൈഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഈസ് ടു ബി അബ്സോർബ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് Uh, since there is an energy difference between the alpha spin state and beta spin state the transition from alpha spin state to the beta spin state is possible appa transition nadakkanu nundengil energy supply cheyanam alle a energy supply ennathu electromagnetic radiation in the form ilana in the form of electromagnetic radiation appa endu mathram energy supply cheyanam allengil edu frequency illulla electromagnetic radiation aanu supply cheyyendathu ennu nammal kandupidichu എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ അപ്പം അതായത് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടിയ ഫീൽഡ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജി ബീറ്റ എൻ ബി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിന് വേണ്ടി ഈ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഫീൽഡ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ചോസ് ദ ഫീൽഡ് ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്റ്റില അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തൊരു ഫീൽഡാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേണേൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ താഴെ വേണേൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവർ 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 ഡിസിഷൻ or uh, that depends upon our facilities alle pala labgalilum pala facility aayirikkulla nammude case nammude facility ennu parayunnathu 2.3487 tesla field kudukkanulla facility aanu namakkullathu anganeyanengil aa field aanu nammal kudukkunnathu ennundengil adine corresponding aayittulla frequency ennu parayunnathu etra aayirikkum 100 megahertz aanu nammal kandupidichu vechu ennu paranjal alpha spin state like beta spin state alpha spin state il ninnum beta spin state like transition nadathan nammal hydrogen nucleus nu kudukkanda frequency etrayanu 100 megahertz eppol when the field is 2.3487 tesla okay field kudala annundengilo appo nammal uyarna frequency kudukkandi varum field korava annundengilo korachu frequency kudutha mathi appo adanu nammal kandupidichathu pinne nammal oru karyam kudu parannu ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളിപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം സ്പിന്നിങ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും ആ ഈഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടെസ്റ്റില ദ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ആൾസോ ബി ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് പക്ഷേ ഫീൽഡ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഫ്രീക്വൻസി ദ പ്രൊസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ആൾസോ ചേഞ്ച് മനസ്സിലായോ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊസിഷണൽ മോഷൻ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് and this field can interact with the electromagnetic radiation so whenever we are supplying a field which is equal to which has the frequency which is equal to um, the the
and once the nucleus absorb the radiation then it will immediately make a transition from alpha spin state to the beta spin state okay from hydrogen nucleus in the case e field 100 megahertz ningal koduthu kenja adu endavum adu alpha spin state to the beta spin state like transition nadathu when e 100 megahertz endu parayna ee case le idu or typical example aanu okay idu endu parayna ede region laana varunathu ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട് സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഞാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നാളെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു മോളിക്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്കൂളിലുള്ള എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയേഴ്സുകൾക്കും ഒരേ പ്രൊസഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നാളെ വിശദമായിട്ട് കാണും ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ഇത്രമാത്രം ഈ ഒരു ക്ലൂ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ and we will we will see tomorrow what is the reason behind that